Bismillahirrahmanirrahim. Üç tane ünlem, üzerinde tabela, üzerine yol işareti, üzerine böyle ne bileyim kırmızı bir şeyler filan falan çizmek gerekebilir. Ama inşallah aklınızda kalır. Kendin gibi olma. Çünkü kendin dediğin şeyin içinde en önemli üç tane madde var. Bir, bedenimiz var, ruhumuz var, nefsimiz var. Bu bizi oluşturan üç temel esas. Biz bunu beden diye seyrediyoruz ama içimizde bir ruh ve bir nefis taşıyoruz. Ruhun hakikati, ruhun Allah-u Zülcelal'den istek ve talepleri, onu tanıyor olması kadar onu tanımayan, onu reddeden, onu kabul etmeyen bir nefse sahibiz. O nefsin içerisinde debelenip durduğumuz hayat içerisinde birileri de bize gelip kişisel gelişim kitaplarıyla kendimizi geliştirmeyi istiyorlar ve kendin gibi ol diyorlar bize. Halbuki bizler biliyoruz ki bizler bu dünyada kendimiz gibi olmaya başladıkça nefsimizin istek ve taleplerine yanaşıyoruz. Ha kendin gibi olma lafı birilerine hava at, kendini değiştir. Yalancı iken o yalanını bazı yerlerde öt, bazı yerlerde sakla. Güzel bir oyun oyna anlamına da gelmiyor. Kendin gibi olma lafı seni yönetecek olanı seç, seçtiğin şey üzerinde çalış. O zaman olan şey zaten artık kendinin gereği olan nefsin olmaz da Rabbinin sana verdiği sır dairesinde olur demiş oluruz. Çünkü kaçırdığımız bir şey var. Ruhumuzun bize getirmiş olduğu bereketlerin başında sır gelir. O da nefay ilahi. Nefsimizin bize getirdiği ise bir cehennem ateşi. Öyle bir cehennem ki bu dünyayı cennet gösteriyor. Ama diğer tarafa gittiğimiz zaman bizi zorlu bir imtihan süreci bekliyor. Bu imtihan sürecinde bizler elbette ki diyoruz ki ya arkadaş çok güzel konuşuyorsun ama ben şu dünyanın bir yerinde yaşamaktayım. Bu bir yerinde yaşarken rızkımı, imkanımın peşinde koşmak zorundayım. Bunu koşarken de belli şartlar gerekiyor. Kendini ifade etmek, anlatmak, mücadele etmek, kazanmak, kazanmak için pazarlayabilmek. E bunları yaparken kişisel olarak gelişime ihtiyacım var deniyor. Peki kişisel gelişim hususuna ayrı bir konuda gireceğiz ama şu önümüzdeki kitaplara bir baksak bize sunulan şeylere ne anlatıyorlar bize? Yazarlar kusura bakmasınlar içerikleriyle beraber kendisini eleştirmenin zamanı geldi. Bakın ne diyorlar bize? Sağlıklı bir yaşam için kendini sev. Kendin ol. Evrimde, evrende torpilin var. Allah Zülcelal tanımadan gelen bir torpil. Düşüncenin gücü, yıllarca Türkiye'de çok satmaya çalıştılar. Çok satan kitaplar bu arada bunların hepsi tabii ki. Düşün ve zengin ol. Yani kendinden başlayan bir süreç var. Kendini geliştirdikçe, nefsini bir kademe daha üste çıkarabildikçe, nefsini anlatmayı becerebildikçe, karşı taraf seni daha iyi anlayacak. Karşı taraf seni anladığında sen o torpille ve düşüncenin seni getirdiği yerde zenginliğe ulaşacaksın diyorlar. Peki bu zenginlik dediğimiz şey ne? Hep seni bu dünyada bıraktığımız şey değil mi o? Para, pul, giysi, kıyafet, kalem, defter, araba ne varsa işte. Hepsini bırakıp gidiyoruz. Ha bunları kazanmayacak mıyız? Elbette hatta Allah Azze ve Celle en güzelleri nasip etsin. Ama en azından sadece bir tanesini. Diğerlerini paylaşıyor olun. Diyelim ki elde ettiniz. Eğer elde ettiğiniz şeyleri kendinizin elde ettiğine inanıyorsanız bu kitapların size öğrettiği gibi işte o gün Rabbinizin bunların size birer nimet olduğu verdiğini unutursunuz. Dolayısıyla şükretmezsiniz. Dolayısıyla ibadetten, taatten ve hakikatten uzaklaşırsınız. Halbuki bizler kendimizi geliştirerek değil Rabbimize ibadet edip Rabbimize yanaştıkça Ruhumuza verilmiş olan sırra kavuşuruz. Unutmayın ki her ruhta Rabbimin insanın o kişisine özel olarak verdiği bir sır vardır. Ve aslında hayat mücadelesinin temelinde ve bir yerinde o sırra erme mücadelesi vardır. Çünkü oradaki sır öyledir ki Rabbiniz sizin nasıl tanınmasını istiyorsa size onu bahşetmiştir. 
Sizler Rabbinizi tanımaya başladığınız ana sır kapısından giriş denir. Öyle anlattıkları gibi ne bileyim gecenin karanlığında ortaya çıkan adamlar misal değil bu mesele. Kendinize yapacağınız yolculukta ise en büyük problem nefsinizdir. Nefsinizin sizden istediklerini reddetmedikçe ruhunuzun içinde var olan sırra yani o sim kartı ulaşamazsınız. Dolayısıyla Rabbinizin size istediklerinin yaşanabileceği imkana kavuşamazsınız. Sizlerse bugün bunları bir kenara bırakarak nefsinizin sizin ortaya koymuş olduğu ve nefsinizin çok hoşuna gidecek ibarelerle dolu şu kitapları okuduğu müddetçe kendisinin geliştiğini zannedecektir. Ancak ve belki bazen başarılı da olacak, bazen şu kitapları okudum da zengin oldum diyenler de çıkacaktır. Hatta zengin oldum, böylelikle fakirlere yardım ediyorum diyen de olacaktır. Ancak bu kitapları okuyan her kişi ruhuna yabancılaşır. Ruhuna yabancılaşan nefsiyle iyice herdem olur. Ondan sonra cehennem kapısına doğru adım adım gider. Ha yanlış anlamayın, Müslüman olup da cehenneme gidecek insanlardan bahsetmiyorum. Cehennem kapısı illa yanmak tutuşmak değil. Zaten ruhun sırrından uzaklaşmak cehennem azabından daha beter daha bela bir şey değil mi? Bizler Rabbimizi tanımak için geldiğimiz bu süreci imtihanlarıyla geçmekteyiz. İmtihanlarsa nefsimize zor geliyor. Halbuki ruhta var olan sır onları kolaylaştırıyor. Eğer bana soracak olsanız dünyada ben kişisel gelişimim için... En büyük adımı atmak istiyorum. Hakikaten toplumun önüne çıktığında söz söylediğinde onun yerine cuk diye oturmasını istiyorum diye sual ediyorsanız size tek bir cevabım olacak. Ağzınızla konuşmayın. Yüreğinizle konuşun. Çünkü unutmayın ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Sizin tatmin olmadığınız yerde ruhunuz yoktur, nefsiniz vardır. O gün siz tatmin olduğunuzu sadece zannedersiniz. Halbuki İslam zannın her türlüsünden kaçınmayı bize emretmiştir. Şimdilik böyle kalsın sonra bu kişisel gelişim tarafına bir daha dönüveririz. Ama siz siz olun ağzınızla konuşmayın. Hadi kalsın hocam.